വെൽക്കം ടു ബോസ്കോ ക്യാമ്പസ് വിഷൻ ടുഡേ വി ആർ ഡിസ്കസിംഗ് ദ സബ്ജെക്ട് ലേബർ ലോ ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രി റിലേഷൻസ് ഓഫ് എസ് വൈ ബി ബി എ അണ്ടർ കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആൻഡ് മൈ സെൽഫ് മെരി നെറ്റോ അസിസ്റ്റൻറ്റ് പ്രൊഫസർ ഫ്രം ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഡോൺ ബോസ്കോ കോളേജ് കുട്ടിയം ഹിയർ ദർ ആർ ടു ടോപ്പിക്സ് ദാറ്റ് ഇസ് ഏജൻസീസ് ഓഫ് ലേബർ വെൽഫെയർ ഇൻ ഇന്ത്യ and the types of labor welfare services so today we are discussing these two topics so first we can see what are the agencies of labor welfare in india so these are the agencies of labor welfare in india that is central government state government employers trade unions and other agencies so labor welfare activities in india are urgently needed because india is an industrially background country and the working conditions are not satisfactory in 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 indian, indian industries so the workers are poor and illiterate and generally blamed for being irresponsible and lazy so labor welfare activities are necessary for improving their working condition and their economic standards so the importance of labor welfare activities in india have been recognized very recently by the employers or by the government and by the other agencies so the main agencies in the labor welfare in india includes these are that is central government state government employer work organization or the other agencies so here we can say labor welfare activities in india are urgently needed because india is an industrially background country and the working conditions are not satisfactory in indian industry and the workers are poor and illiterate and generally blamed for their irresponsible and lazy from well, let's see or we can discuss the contributions of these agencies so first we can see the central government so till the second world war the government of india did very little in the field of labor welfare so it was during the second world war the government of india for the first time launched scheme of labor welfare in their ordinance and or other war industries to increase the productivity of the workers and to keep up their morale so with the achievement of independence and the emergence of india as a republic whether to the idea of a welfare state and to a socialistic pattern of society efforts in this direction were intensified so since then various legislations were passed for the welfare or different types of workers so the important acts which incorporate measures for the welfare of the workers are factory act Indian Mines Act Employment of Children Act Maternity Benefits Act Plantation Labor Act So under these acts employers have to provide certain basic welfare facilities to the workers So here the central government so they are the first agency that they provide the labor welfare facility in India so the till the second world war in government of india where did very little in the field of labor welfare and after the second world war or it was during the second world war the government of india for the first time launched the scheme of labor welfare so with the, which, uh, with the achievement of independence and the emergence of india as a republic whether the idea of welfare state and a socialistic pattern of society effort in this directions were intensified so in in such a way the important acts which incorporated the measures of welfare are factory act indian mines act maternity plantation etc appo or welfare le appo central government appo india la labor welfare agency il aadi nammala parayana agency aanu ആരാണ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റാണ് ആദ്യമായിട്ട് ആദ്യത്തെ അതോറിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഏജൻസ
അപ്പം ഇൻഡിപെൻഡൻസിന് മുമ്പ് നമുക്കറിയാം ഇല്ലേ നമ്മുടെ ബിസിനസ് ഒക്കെ എങ്ങനെ ആയിരുന്നു നമ്മൾ ബിസിനസ് എൻവയോൺമെൻ്റ് ആൻഡ് പോളിസിയിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ എക്കണോമിക് റിഫോംസ് അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പത്തികമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ ഇൻഡസ്ട്രീസ് അത്രയ്ക്ക് വലിയ കാര്യങ്ങളൊന്നും തന്നെ അവിടെ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടില്ലായിരുന്നു അപ്പം ഇൻഡിപെൻഡൻസിന് ശേഷമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാറൊക്കെ നടക്കുന്ന സമയത്താണ് നമുക്കും ലേബർ വെൽഫെയർ ഫെസിലിറ്റീസ് വേണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇൻഡ്യൻ ഇൻഡസ്ട്രിയിലെ തൊഴിലാളികളെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നൊരു ലെജിസ്ലേഷൻ ആദ്യമായിട്ട് വരുന്നതും അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ആക്ട്സുകളായ എന്തൊക്കെയാണ് പ്ലാന്റേഷൻ ആക്ട് ഇന്ത്യൻ മൈൻസ് ആക്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫാക്ടറീസ് ആക്ട് മെർട്ടേണിറ്റി ബെനഫിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എംപ്ലോയ്മെൻ്റ് ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ ആക്ട് അങ്ങനെ കുറച്ച് ആക്ടുകൾ നമ്മൾ ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്തത് സോ അണ്ടർ ദീസ് ആക്ട് എംപ്ലോയർ ഹാസ് ടു പ്രൊവൈഡ് സെർട്ടൺ ബേസിക് വെൽഫെയർ ഫെസിലിറ്റീസ് ടു ദി വർക്കേഴ്സ് അപ്പം ഏതൊക്കെ ആക്ട് നമ്മൾ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്താലും അതിനകത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട എന്താണ് എംപ്ലോയർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുണ്ട് അല്ലേ ആ വ്യക്തിയാണ് ശരിക്കും ഈ ആക്ട് പ്രകാരം വർക്കേഴ്സിന് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ചില വെൽഫെയർ ഫെസിലിറ്റീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത് സോ ദ ഫസ്റ്റ് ഏജൻസി ഓഫ് ലേബർ വെൽഫെയർ ഇൻ ഇന്ത്യ ഇസ് ദി സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ക്ലിയർ വിത്ത് ദി പോയിൻറ്റ് സെക്കൻഡ് ഇസ് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് so various state governments and union territories provide welfare facilities to workers so the implementation of many provisions of various labor law also rests with the state government so the state government run health and family planning center center for education vocational guidance recreation and training of workers and other welfare centers so the state government also keep a vigil on the employers that they are operating the welfare scheme made obligatory by the state or central government so the central government have also been empowered to prescribe rules for the welfare of workers and appoint appropriate authorities for the enforcement of welfare provisions under various acts ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റ് അല്ലേ ഒരു വേരിയസ് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റ് അതായത് ഗവൺ യൂണിയൻ ടെറിട്ടറീസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റ് അവരൊക്കെയാണ് വർക്കേഴ്സിന് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് വെൽഫെയർ ഫെസിലിറ്റീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത് സോ ദി ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് മെനി പ്രൊവിഷൻസ് ഓഫ് വേരിയസ് ലേബർ ലോ ഓൾസോ റസ് വിത്ത് ദി സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റ് അപ്പം നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റ് അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നിലവിൽ ഭരണ അല്ലേ ആരാണോ ഭരിക്കുന്ന ആ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് ആയിരിക്കണം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് തൊഴിലാളികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള എല്ലാ പ്രൊവിഷൻസും നിയമപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു തരേണ്ടത് so they run in a healthy and avaru cheyina endra alla or aarogyagaramayittu allengil or family health center center for education vocational guidance allengil recreation and training workers anganulla employees nu vende ella karyangalum state government orikkirikkuga the state government also keep vigil on the employers they are operating the welfare made obligatory by the state or the central government and the state government also have been empowered to prescribe rules for the welfare of the workers and appoint appropriate authority for the enforcement of welfare provisions under various act appo endana the state government sherikum employees in the mail or എന്താണ് ഒരു ഓപ്പറ ഇല്ലേ അദ്ദേഹം ഒരു ശ്രദ്ധ ഉണ്ടാവണം കാരണം ഈ വെൽഫെയർ ഫെസിലിറ്റി എംപ്ലോയർ വഴിയാണ് ഒരു ഗവൺമെൻറ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് ചില പ്രിസ്ക്രൈബ് റൂട്ട്സിലൂടെയൊക്കെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ എംപ്ലോയേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യാൻ അത് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എംപ്ലോയിക്ക് വെൽഫെയർ ഫെസിലിറ്റി കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ എന്നൊക്കെ അറിയാൻ ഒരു വെൽഫെയർ ഓഫീസ് വയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അപ്രോപ്രിയേറ്റ് അതോറിറ്റി എൻഫോഴ്സ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ ആക്സുകൾ പാലിക്കപ്പെടുന്നു ഉണ്ടോ ഇല്ലയെന്ന് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് ആയിരിക്കണം വിജിലൻ്റ് ആയിട്ട് അത് ചെയ്യേണ്ടത് സോ ഫസ്റ്റ് വി സേ ദ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് സെക്കൻഡ് ഇസ് എ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് ആസ് എൻ ഏജൻറ്റ് ഓഫ് ലേബർ വെൽഫെയർ ഇൻ ഇന്ത്യ തേർഡ് ഇസ് എംപ്ലോയേഴ്സ് so at present the welfare activities are being brought more and more under the legislation rather than being left to the good sense of employers so the government has made certain facilities obligatory on the part of employers so most of the employers consider the expenditure on labor welfare activities as a waste of money rather than investment so even then some enlightened employers on their own initiative 
have been doing a bit in the direction of welfare. So they have provided medical facility, hospital and dispensary facilities, canteen or a fair price shop, recreation clubs, etc. So these facilities are apart from their liability under various central or state legislations. So the employer, that is the third agency of labor welfare in India. So most of the employers consider the expenditure on labor welfare activity as waste of money rather than investment. And so the government has made certain facilities obligatory on the part of employer. So some of the employer of their own initiative have doing a bit of directions of welfare. Upon Munamata agent and the Parana and the welfare facilities, Indian welfare slavers no other kind of Munamata agent and the Parana employers are not. Upon either employer like a slid car and gillum, our welfare and the Monacana Paisa, Leverapurum, the investment at Alla Karan, the Param, or younger money waste, Aunu, and the Parana, welfare and the Putukana Pashe, or the Shedicure investment. Healthy <laughs> Welfare money invest to JM board, other investment at a car number, kill other waste at a car another. But in fact, other reverse side on which in the Kinapurum, a money waste town and the very Chindikino. But Chella employer laid. Some enlightened employer of their own initiative have been doing a bit of directions of welfare. But Chella employers at the reverse side, Nalari real employers and then a welfare facility Kodukan, the other can a medical facility, hospital facility, a canteen, a fair shop, a recreation clubs. These facilities are apart from their liability. They are in the Badi de Kaparam, they in the central government, state, and they are in the legislation. They employees in welfare. Employers every day under India Nilanilkan under. So we already discussed the three agencies that is for central government, second is state government, and the third is employers. And next see the fourth one. And the fourth is trade unions. So in India, trade unions have done very little for the welfare of workers. So they have not taken much interest in welfare work because of lack of proper leadership and trends. So a few and sound union have been the pioneers in this respect. So they are Ahmedabad Textile Labor Association or Masur Sabha Kanpur. So the former provide the following facilities such as dispensaries and maternity homes, schools or reading rooms, libraries etc. Or, and also sports, recreation or a cooperative store etc. So the trade union, we already discussed the long topic regarding the trade union act. So in India, trade unions have done very little for the welfare of workers and they have not taken much interest in welfare because of lack of leadership and the trends. And also we can say there are few sound and strong trade unions in India. But trade unions in the case of the Indian industrial, we have to do trade unions in the work and 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 we know to Kondubogan or a bit of a leadership illato, Alanga Adida, Chella financial problems, Selaka Kondana, Indian industrial trade unions, other factors in other. And all Chella Chella industries and then trade unions are strong at the Wunder, Alkark Venda welfare facility every Manichu Kodukun under Pangan and Diana, Ahmadaba Textile Labor Association in them, like a Masur Sabakanbur or Masur Sabaka, strong at the Nundana trade unions and our. Our agency at our in the under our employees in the end, a love welfare facilities in e associations of Anichu Gudu. But dispensary, anagal, alleged maternity homes, sports, cultural activity, alleged Kutel Kodikan, school servate, alleged and then our day cooperative store. Up either land the name than trade unions and the associations by the Nadia to the carrying line. 
ഒരു എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ചില ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഇന്ത്യൻ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ട്രേഡ് യൂണിയൻസിൻ്റെ പ്രവർത്തനം വളരെ കുറവാണ് ആൻഡ് ദി ലാസ്റ്റ് ഇസ് അതർ ഏജൻസീസ് സോ എപ്പാർട്ട് ഫ്രം ദ ഏജൻസീസ് ക്ലോസ്ലി അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ദ ഇൻഡസ്ട്രി ദാറ്റ് ഈസ് വി ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ഗവൺമെൻറ് employers and trade unions several other agencies are also done some work in the field of labor welfare and so social services organization like bombay social service league seva sadan society etc so these agencies provide medical aid educational facility scholarship and however the contributions of such organization in labor welfare is not so significant അപ്പോൾ അതർ ഏജൻസീസ് ഇല്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ ആരൊക്കെയാണ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് എംപ്ലോയേഴ്സ് ട്രേഡ് യൂണിയൻസ് ഇനി അതുകൂടാതെ ചില ഏജൻസീസും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്ന ലേബർ വെൽഫെയറിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ആരൊക്കെയാണ് ഒന്ന് ബോംബെ സോഷ്യൽ സർവീസ് ലീഗ് അതുപോലെ സേവാദാദൻ സൊസൈറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്രസ് ക്ലാസ് മിഷൻ സൊസൈറ്റി അല്ലെങ്കിൽ വൈ എം സി എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ വൈ ഡബ്ല്യു സി എ ഉണ്ട് വൈ എം സി ഉണ്ട് അല്ലേ യൂത്ത് മെൻസ് അസോസിയേഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കാത്തലിക് അസോസിയേഷൻസ് ആണ് വൈ എം സി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ഫെസിലിറ്റീസ് അപ്പം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള വോളണ്ടറി ബേസിൽ ചില വർക്കിംഗ് ക്ലാസ്സുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇതിനകത്ത് ഇപ്പം ബോംബെ ലീഗൽ സർവീസ് സൊസൈറ്റി ഒന്നും നിങ്ങൾക്ക് അറിയത്തില്ല വൈ എം സി എ നമുക്ക് ഫേമിലി അല്ലെ യൂത്ത് ഫോർ മെൻസ് കാത്തലിക് അസോസിയേഷൻ എന്ന് പറയാം അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന എന്താണ് ലേബേഴ്സിൻ്റെ വെൽഫെയറിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ വർക്കിംഗ് ക്ലാസിൻ്റെ വെൽഫെയറിന് വേണ്ടി ഇപ്പോൾ ഇവർക്ക് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വർക്കിംഗ് വിമൻസ് ഹൗസിൽ മെൻസ് ഹൗസിലൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തന്നെ ഇഷ്ടം പോലെ അവർ പ്രവർത്തിക്കുന്നു അപ്പോൾ വോളണ്ടറി ബേസിൽ ഇങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന എപ്പോഴും വൈ ഡബ്ല്യു സി അല്ലെങ്കിൽ വൈ എം സി മെഡിക്കൽ ഫെസ് മെഡിക്കൽ എന്താണ് സെമിനാറുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എന്താണ് മെഡിക്കലായിട്ടുള്ള ചില വൺ ഡേ പ്രോഗ്രാംസ് ഒക്കെ ഇവർ ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പം ഈ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഫെസിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ മെഡിക്കൽ ഫെസിലിറ്റി സ്കോളർഷിപ്പൊക്കെ ഇവരൊക്കെ ഈ ഏജൻസികൾ സ്ഥിരം വെൽഫെയറിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബട്ട് ദർ ഇസ് എ സം ലേബർ വെൽഫെയർ ഇസ് നോട്ട് സിഗ്നിഫിക്കൻ പക്ഷേ ഒരിക്കലും അത് പൂർണ്ണമായിട്ട് അങ്ങോട്ട് ഇന്ത്യൻ ഇൻഡസ്ട്രിയിലേക്ക് എന്താണ് ആ ഏജൻസിക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് ചില ലിമിറ്റ്സുകളുണ്ട് അല്ലേ ബാക്കിയുള്ളവർ ചെയ്യുന്ന പോലെ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് പറ്റുന്നില്ല എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം so today we discuss the lab agencies of labor welfare in india and we discuss the five agencies that is central government state government employers trade unions and the other agencies so hope you will understood this topic so prepare well study well thank you